అది కూడా ఒక్క ఆమ్లెట్ లో మమ్మీ ఏ ఒక్క మమ్మీ ఒక్క ఆమ్లెట్ లో నాకు కిరంగానికి ఇస్తాను ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ అవన్నీ ఎందుకు ఇష్టం అంటే దీంట్లో అదో టేస్ట్ ఉంటది మనం అక్కడ అయితేనే ఉంటది టేస్టింగ్ చేస్తేనే ఉంటాడు ఎప్పుడు పోయి తెచ్చుకుందే మటన్ మీరు కీమా ఉల్లిగడ్డ ఇవన్నీ వేస్తుంటే అన్ని చూపిస్తుంటా పావు కిలో కీమా ఉల్లిగడ్డ పూదీనా పచ్చిమిర్చి అల్లం ఉల్లిగడ్డ పేస్ట్ కొంచెం ఉల్లిగడ్డలు వేయించుకోండి ఉల్లిగడ్డలు ఇది గ్రైండర్ తీసుకోవాలి దీనికి పుట్నాల పప్పు పొడి గ్రైండర్ చేసుకున్నా ఓకే గ్రైండర్ చేసుకున్న పుట్నాల పొడి పౌడర్ మీరు ఇట్లా టేస్టీ టేస్టీ ఫుడ్ నాకు పెడితే అంటే వీళ్ళు టేస్టింగ్ కూడా నాతో చేపిస్తారు పాప మీరు చేసే వరకు ఈ రాగాలి మేము ఆగాలి మీ ఫుడ్ గురించి ఒక డౌట్ నువ్వు యూట్యూబ్ చూస్తావా అని ఫుడ్ గురించి లేకపోతే నీకు ఇవన్నీ ఎట్లా నేర్చుకున్నా నాకు ఇంతవరకు అర్థం కదా తెలుసు స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా ఎందుకు అవుతుంది నేను ఇచ్చిన స్మార్ట్ ఫోన్ అర్థమైన నేను ఇప్పించిన ఏమైంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చిన్న ఉన్నప్పుడు నేను ఫోన్ పట్టుకుంటే చిన్న ఉన్న గ్రైండర్ చేసుకుంది గ్రైండర్ చేసుకుని కింద ఇవి బౌల్ తీసుకుంది సో చిన్న ఉన్నప్పుడు నేను ఫోన్ అంత చెప్తే ఎట్లా కొంచెం కొంచెం ప్రతి దాంట్లో చెప్పు ఇప్పుడు చిన్న ఉన్నప్పుడు ఫోన్ పట్టుకుంటే ఇది చెప్పినా తిడుతుండే నాకు ఇంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫోన్ పట్టుకుంటో ఆ మాయ రోగం ఏంద్ర నీకు అప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా లేకపోతే నేను నేను అప్పజమాన కానీ నేను నేను నైంటీస్ కిడ్ కదా సో అప్పట్లో ఫోన్ పట్టుకుంటే ఎట్లుంటుంది అంటే ఇంత టార్చర్ ఫస్ట్ వేసుకోవాలి అర్థం అయిపోయింది అరే అవి ఖరాబ్ అవుతుంది అవి 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 కారం వేసుకోవాలి ఉప్పు అంట చూసావా కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి నీళ్ళు లేదు నాన్న గరం మసాలా ఎగ్గు వాళ్ళ కొట్టుకోవాలి మమ్మీ ప్రతి ఒక్కరు ఏమైనా ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు ఉండలు రావాలి ఓకే నేను కొంచెం ఇది కూడా వేసుకుంటున్నా కొందరు వేసుకోరు వేసుకోకుండా ఇప్పుడు నల్ల పప్పు పౌడర్ పౌడర్ ఇవన్నీ ఇట్లా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడైతే మమ్మీ కుయ్య ఈ యూట్యూబ్ వచ్చినప్పటి నుంచి కుయ్యా కి అంటే మనం కుయ్యా కిచెన్ పెట్టినప్పటి నుంచి మమ్మీ వెరైటీ వెరైటీ వండుతుండే బట్ మా ఇంట్లో మాత్రము అప్పట్లో ఇప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా చూస్తుంది గురే అది యూట్యూబ్ లేదా అంటే కుయా కిచెన్ లేనప్పుడు కూడా మమ్మీ వెరైటీ వెరైటీ వండుతుండే చాలా వెరైటీ వండుతుంది అంటే సండే పక్క నాన్ వెజ్ అంటే వీక్లీ మాత్రం ఒక్క టైం నాన్ వెజ్ ఉంటుండే అంటే అప్పుడు ఆర్థికంగా కొంచెం ఇబ్బంది ఉండే కాబట్టి వీక్లీ మాత్రం పక్క 
నాన్ వెజ్ అయితే ఉంటుంది చికెన్ అన్న మటన్ అన్న ఇప్పుడన్నా మనము డిఫరెంట్ గా ఉషాకి మటన్ తెస్తాం అని తలకాయ తలకాయ తెచ్చుకుంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వంటలు తెచ్చుకుంటుంది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నాన్ వెజ్ తెచ్చుకుంటున్నాం సండే రోజు అండ్ ఇప్పుడు వీక్లీ టూ టైమ్స్ అయినా త్రీ టైమ్స్ అయినా పక్క నాన్ వెజ్ బట్ అప్పట్లో మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు డౌండి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఓన్లీ సండే బట్ ఆమ్లెట్ మాత్రం డెఫినెట్లీ అది కూడా ఒక ఆమ్లెట్ లో మమ్మీ ఏ ఒక్క మమ్మీ ఒక్క ఆమ్లెట్ లో నాకు కిరంగానికి వేస్తున్నాను చిన్నగా ఉండే నా విజయన్ ఏజ్ లో నాకు గుర్తుందే గ్రేవీకి కాజు కర్బూజిత్తులు గ్రేవీ కావాలి కదా మనం ఇప్పుడు కాజులు అంటే దొట్టిపోతే మమ్మీ కర్బూజ ఎత్తులు ఇక్కడ దొక్కుతాయి దొక్కుతాయి అదే షాప్లో కొన్ని కాసాలు అండ్ గైజ్ మమ్మీ అయితే నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసి మమ్మీ దాంట్లో ఏంటంటే మసాలాలు ఎక్కువ ఇస్తారు చాలా ఎక్కువ మసాలాలు తెస్తారు చికెన్ కన్నా టూ త్రీ మసాలాలు మటన్ కి టూ త్రీ మసాలాలు ఫిష్ కి అసలు అంటే దాంతో పాటు ఇంకా కొన్ని మసాలాలు ఇస్తారు అర్థమే కాదు అది ఏమేమి మసాలాలు కూడా దానివల్ల ఎక్కువ టేస్ట్ వస్తుంది మనకి పచ్చికొబ్బరా ఇంకోటి ఏంటంటే చిన్న ఉన్నప్పుడు ఇది కాజు ఇంకా కాజు నీళ్ళు కాజు కాజు కరుబు చిత్తులు కొబ్బెర పచ్చి కొబ్బెర అంతే అంతే అట్లా అయింది మమ్మీ నీళ్ళ లెక్క నీళ్ళు వస్తాం కొంచెం పోయాలి కదా బయట ఓకే సో ఇది మసాలా అనేది కరికి కోప్తా కర్రీ అంటే ముట్టిల కూర అంటే కోప్త లెక్క అన్ని కావాలి అన్ని అయితేనే టేస్ట్ ఉంటుంది సేమ్ చికెన్ చికెన్ కూడా అతను పెట్టుకోవచ్చా పెట్టుకుంటే పెట్టుకుంటానండి దాని టేస్ట్ దానికి ఉండాలి అన్ని ఒకటే కర్రీ లెక్క ఉండొద్దు ఇది మనం ఎందుకు గ్రైండ్ అయితే చేస్తున్నామంటే అది లేదు కదా మన గోల్ కదా దింపేది పెరిగేసి అది లేనందుకు మనం గ్రైండ్ అది అది ఉంటే దాంతో కూడా దింపుకోవచ్చు ఉన్నోళ్ళు ఇంకోసారి చిన్న ఉన్న మమ్మీ గుర్తున్నానే మేము అన్నం తింటుండి తినబుద్ధి కాకుండా అంటే చిన్న ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అభిజ్ గారు ఎట్లా ముందు చేస్తున్నాడు అట్లా మా కూడా అంటే ఎక్కువ పెట్టేస్తుంది మమ్మీ ఏదో రీజన్ కి మేము తినకుంటుండే అన్నం సో మమ్మీ ఎక్కడ తిడతారు అని చెప్పేసి ఇంత ఇంత అన్నం సిలిండర్ ఎంత చూస్తాం ఆ సిలిండర్ బ్యాక్ సైడ్ నేను వేస్తుండే కిరణ్ అని చెప్తుండే మా తమ్ముడికి అని చెప్పేసి మా తమ్ముడు ఏం చేస్తుండే నా మాట పోడు ఉంటదేం మమ్మీ కొంచెం నూనె పోసుకుంటున్నాడీ ముట్టిలు తీసుకోవాలా ముట్టిలు తీసుకో సో నేను ఇంత అన్నము సిలిండర్ దగ్గర వేసేస్తుండ మమ్మీ మమ్మీ వేరే రూమ్ లో ఉంటే నేను సిలిండర్ దగ్గర వేసేస్తుండ అన్నం అది చూసి మా తమ్ముడు గాడు మా తమ్ముడు గారు కొంచెం అన్నం తీసి సిలిండర్ ఇంకా వేసేస్తుండే ఎందుకంటే సింకులు వేస్తే మమ్మీకి తెలిసిపోతుంది కదా మేము తింటలేమని చెప్పేసి దాని తర్వాత మా చెల్లె మా చెల్లె కూడా సిలిండర్ ఇంకా వేసేస్తుంది ముగ్గురు దొంగలు కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి ఉంటే అదొకటి పచ్చిమి పొన్ని జన్మ నేను ఏదో యానిమల్ ఉండే అనుకుంటా ఉండొచ్చు నాన్ వెజ్ అంటే చాలా ఇష్టం నీకు ఎట్లా తెలిసిపోతున్నా మమ్మీ మేము వెనకలు వేస్తున్నాను సిలిండర్ వెనకలు నేను నిన్ను కన్నాను నన్ను కనలేవు అప్పుడు కొడుతుండే మమ్మీ మమ్మీ చేసుకోవాలి ఈపు మొత్తం బ్రెడ్ ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ అవన్నీ ఎందుకు ఇష్టం అంటే దీంట్లో అదో టేస్ట్ ఉంటది మనం మస్తు కొడుతుండే మమ్మీ అన్నం పడిస్తున్నాం అంటే ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది మస్తు కొడుతుంది దాని తర్వాత ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్ డే మేము తినేంత వరకు మా పక్కనే కూర్చుతుంది తినండి రైట్ కూడా
ఎప్పుడైనా ముట్టీలు సన్న మంట మీద వేయించాలి లోపల ఉడుకుతుంది లోపల ఉడకదు మీద మాడిపోతుంది లోపల ఉడకదు నీకు నా దాంట్లో ఇరిటేటింగ్ పాయింట్ ఏమి ఉంటుంది చిన్న ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కాదు కానీ ఏది ఇది వేసిన అంటే నాకు కోపం వస్తుంది అన్నట్టు పిల్లల ఏదో ఏం చేసినా కోపం వస్తుంది ఏం చేసినా సంతోషం అనిపిస్తుంది పిల్లలతో అక్కడ అయితేనే ఉంటుంది నేను టేస్టింగ్ చేస్తేనే ఉంటాడు అందరు తినలేకపోతారు అది చేసుకొని తినాలి నువ్వు స్వయంగా చేసిందే తింటా వైద్యం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అండి మమ్మీ ఏమన్నా చేసిన అనుకో నా ఫేవరెట్ ఏమన్నా నోట్లకి నుంచి నువ్వు నీళ్ళు కాకపోతే ఇట్లా నూనెలకి తీయంగానే ఇట్లా అనుకోని నోట్లో పెట్టుకోవాలి అంటే చిన్న మంట మీద చేసుకోవాలి లేకుంటే లోపల ఉడకదు పచ్చి పచ్చి ఉంటుంది ఇంత కష్టపడి మసాలా వేసింది వేస్ట్ అయితే ఎప్పుడైనా చేస్తే ఇంత చేసుకోవాలి అయినా మళ్ళీ దాంట్లో ఉడకాలి కదా కాబట్టి మీడియంగా తీసేస్తుంది మళ్ళీ తోస్తల ఉడకాలి పది నిమిషాలు ఓల్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి అదే నూనె అదే ఆయిల్ వేయించుకున్నాం కదా వేయించుకున్న ఆయిల్లో ఓల్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి తల మాస వేసుకోవాలి కాజు పచ్చి కొబ్బర కర్బూ చిత్తులు గస వేసుకోవాలి మనము కారము నూనెలు వేస్తే అదో టేస్ట్ కనిపిస్తుంది కొప్పల ఆ నూనె నూనె తేలింది కదా ఇది ఉల్లిగడ్డ వేయించుకున్న ఫ్రై ఉల్లిగడ్డ పెరుగు కొద్దిగా టమాటా వేసుకుంటారు ఫ్యూరీ నేను పెరుగు పోస్తా నూనె నూనె వెళ్ళేదా గ్రాండర్ నీళ్ళు కడుతున్నాయి అన్ని ఇట్లా అసలు నీళ్ళు పోయాలి గరం మసాలా ఉడుకుంది గరం మసాలా గోల్ గరం మసాలా కొంచెం ధనియాల పొడి ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో ఇది కూడా కొంచెం ఉడకాలి అనమాట ఒక పది నిమిషాలు మనం ఫ్రై చేసుకున్న కుక్క మటన్ కుక్క కూడా వేసుకోదీనా నూనె పెట్టి పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు అయింది ఆ నూనె వేయాలి 
సో గైజ్ కీమా ముట్టి విత్ గ్రేవీ సో టేస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఆబ్వియస్లీ పేరు పెట్టే అవసరం లేదు చాలా బాగుంటుంది నేను చెప్తున్నా కదా నాకు తెలుసు ఎట్లుంటుంది సో ఇట్స్ టేస్టింగ్ టైమ్ అమేజింగ్ జింగింగ్ సో గైజ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఈ రెసిపీ ట్రై చేశారా చేస్తే మీకు కింద కామెంట్ చేయండి అండ్ మా వంటకాలు ఎట్లున్నాయి కూడా కింద కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియోకి మాత్రం లైక్ కొట్టండి ఓకేనా మా ఊరు ఉడుతూ ఉన్నాను నా కూడా అన్నం పెట్టు అని సో ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ రేపు వీడియోలో కలిసాం అప్పటికి బాయ్